Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor consejero, la interpelación de hoy es, es clara y, y concisa, concreta. Analizar la situación de la regasificadora del Musel en el marco de la política energética. Señorías, de todos es sabido que la energía se configura como un sector esencial en el marco de la economía desde el punto de vista del sector industrial y de su valor estratégico como elemento clave. Los objetivos de una política energética sostenible han de ser garantizar la seguridad en su suministro, la competitividad de los mercados energéticos y la protección del medio ambiente, y todo ello sometido a estrictos controles de salubridad y seguridad. Antes de entrar en materia, señorías, creo conveniente que todos nos situemos en el tema que nos ocupa debido a la complejidad que el mismo entraña. Y creo necesario que todos hagamos una, nos hagamos una composición de lugar antes de poder llevar a cabo la, la correspondiente fijación de posiciones. Señor consejero, aunque parezca mentira, la regasificadora de Gijón se ha movido de sitio. Ha sido una cuestión de magia, o al menos eso es lo que ustedes tratan de hacer creer a la sociedad. Ha experimentado distintos vaivenes físicos, de emplazamiento físico, si bien desconozco, claro está, si se si hicieron intencionados o, o no. Lo que sí creo conveniente es que maticemos de forma somera una serie de etapas por la que ha ido atravesando la regasificadora, esta instalación, cuyo origen iría encaminado a la creación de empleo y a la reactivación económica, a la competitividad, a la productividad empresarial de la región. Empezamos con el año 2006, en concreto el 11 de mayo del 2006. Se iniciaba el procedimiento administrativo de aplicación a la planta regasificadora que incumplía la legalidad del conocido por todos como RAMIP, que es el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, que exigía una distancia mínima de 2.000 metros desde lo que era eh, la población, el núcleo más próximo de población, pero se construyó ilegalmente. ¿Qué ponen de manifiesto entonces los informes técnicos que conforman este expediente? Me gustaría, nos gustaría en nuestro grupo tener esta información. Y también si hubo algún tipo de informe técnico sectorial que se opusiese a que se construyese la regasificadora por incumplimiento de la legalidad por razón de la, de la distancia. En definitiva, ¿hubo algún informe medioambiental negativo por razón de la distancia o se saltaron ese informe de, haberlo, de haber existido? Siguiente etapa. 1 de enero del 2007. Entra en vigor una nueva legislación, la legislación del 2011-2006 del Principado de Asturias, cuyo artículo 4 introdujo un artículo 45 bis en el decreto legislativo relativo del 2004 a materia de ordenación del territorio y urbanismo. Y en esta ley, en esta nueva modificación legal, se deja sin efecto el ámbito territorial que había marcado, que había delimitado el Principado de Asturias inicialmente, es decir, la exigencia de los 2.000 metros por lo que con ello pretenden legalizar una regasificadora que nace ilegal. Resulta extraño este hecho, es decir, que se dé la orden de construir la regasificadora inmediatamente después, tan solo unos meses más tarde, cambie la regulación para ajustar los metros de, de distancia. Por lo tanto, parece que ya había ahí, eh, se habían dado cuenta de que había habido un error, una ilegalidad. Y se cierra el círculo, señor consejero, con dos sentencias. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del año 2013, y luego la sentencia del Tribunal Supremo, la reciente sentencia del Tribunal Supremo del 2016. Ambas sentencias se reiteran. Es más, la segunda sentencia del Tribunal Supremo viene a reproducir prácticamente, eh, en sus estrictos términos, la, la primera sentencia, expresando de forma contundente la ilegalidad de los hechos, en base a una jurisprudencia reiterada. Ilegalidad que las sentencias eh, muestran que giran, todas, que giran alrededor de una cuestión, esos 2.000 metros de distancia respecto a los núcleos urbanos. Y como en este Parlamento son muy amigos de tergiversar las palabras, quiero que conste expresamente en acta que no estamos hablando aquí ahora de la... En ningún momento no estamos hablando, mi grupo no está hablando si de demoler o no demoler la regasificadora, estamos en otra cuestión. Y creo que ese grupo parlamentario cree que es el momento de analizar por qué se hizo mal, por qué no se construyó adecuadamente desde un primer momento... Porque lo que demuestra es, aparentemente, un abuso de poder. En una casa, en una vivienda, en un particular, cualquiera de nosotros, tenemos que solicitar una autorización para poner un, un tabique en nuestra vivienda. Tenemos que solicitar autorización para ampliar la vivienda. Tenemos que solicitarla, porque si no estaríamos incurriendo en la ilegalidad. Sin embargo, en este caso, estamos incurriendo en la ilegalidad por parte del Gobierno socialista. El Gobierno, el señor Areces, en Asturias, y el Gobierno, el señor Zapatero, en Madrid que se haya construido una eh, instalación faraónica de unos 370 millones de euros, de las que tanto bueno, le gusta tener en su haber a, al Gobierno socialista y que realmente no está en, fu en funcionamiento. Por lo tanto, esto es un despropósito. 
Naturalmente, señorías, señor consejero, no cabe en cabeza humana que se lleve hablando en esta Cámara de este asunto desde el año 1999, por lo menos desde lo que yo he visto en la hemeroteca, y nos encontramos en el 2016 con esta complicada situación, que no tenía por qué haber surgido si se hubiese usado correctamente pues, la cinta métrica, quizá, o bien fue un problema a lo mejor de no haber leído eh, la normativa correspondiente. Revisando los boletines de esta Junta, en el año 2003, decía el señor eh, Torre, el consejero en aquel momento competente en esta materia, decía que ya en el año 99 aparece el primer documento de viabilidad de la planta. Desde la Consejería de Industria, tanto desde el consejero, desde el director, sigo leyendo literalmente, desde el director de Industria como los propios técnicos comienzan a trabajar, comienzan a tener reuniones, a hacer visitas a las instalaciones portuarias de Gijón, de Alavilés, y al final se decide ya hacer un estudio de viabilidad. El estudio muestra que existe un consumo suficiente para justificar la construcción de una terminal de gas natural licuado en Gijón. Sigue diciendo el señor Torre. Bueno, pues con ese estudio de viabilidad, en octubre, se solicita al Ministerio que se incluya esa planta en la documentación que se está elaborando para la confección de la planificación de los sectores de electricidad y gas y el desarrollo de las redes de transporte. Y en esa misma intervención, el señor Torre dice «Y vamos a seguir empañados y poniendo todo nuestro esfuerzo y el esfuerzo de este consejero y de su consejería en aras a lograr esa planta de regasificación. Y voy a tratar, por activa y por pasiva, de que ustedes, se refiriéndose al Grupo Parlamentario Popular, no sean capaces de engañar a Asturias y los asturianos, porque ustedes conscientemente lo están haciendo». Y ahí me pregunto, ¿tanto esfuerzo pusieron, señor consejero, en poner la regasificadora en marcha que se les olvidó cumplir la legalidad, que no fueron capaces de leer la normativa vigente en ese momento. No hubo ni, no un solo, ni un solo informe que alegase imposibilidad manifiesta para su construcción en ese lugar concreto y a esa distancia. Y sigo leyendo. Ahora, el señor Lago Rodríguez, profesor de Economía Financiera de la Universidad de León, que en su comparecencia también aquí en esta Cámara, el 4 de, de noviembre del 2008, en la Junta General del Principado, manifestaba ya, les manifestaba, les advertía, y, y leo literalmente, la potencia instalada, la capacidad de generación de Asturias está en torno a unos 3.800 megavatios. Incorporar en este momento más capacidad de generación, más potencia instalada, conociendo este mercado eléctrico, que en este momento está en los niveles más que aceptables para atender la demanda, no tiene en principio mucha lógica económica. No tiene sentido, seguía diciendo. Tengo en mi mano, decía el profesor de Economía Financiera, el informe de Nagas 2007 y, en concreto, fíjese, el país tiene plantas de regasificación en Barcelona, que está utilizada al 30% de su capacidad nominal, en Huelva al 42%, en Cartagena al 29%, y seguían una serie de ejemplos. Una simple lectura de estos datos viene a poner de manifiesto que, efectivamente, un sistema energético nacional, que ya está bien, que tiene incluso infraestructuras gasistas que no están aprovechadas a pleno rendimiento, el plantear una nueva regasificadora en Gijón, además, cuando en el norte... Ya había dos entradas de gas, la de Coruña y la de Bilbao. Es otro aspecto que, en cierto modo, tendría que hacer reflexionar si es una estrategia adecuada o no. En 1999 surgen dudas. En 2008 vuelven a surgir dudas. Señor consejero, le pregunto si no hubo en este sentido ningún informe técnico que declarase que no era conveniente su construcción por su escaso porcentaje de utilización o realmente creían que la regasificadora de Asturias iba a ser la panacea, iba a ser la que tuviese la capacidad nominal más elevada de toda España. Señor Blanco, también nos gustaría que nos explicase el informe de la Comisión Nacional de los Mer del, del Mercado y la Competencia y si considera o no la demanda de gas suficiente para justificar la puesta en marcha de la regasificadora y, por ende, si podríamos vincular los sobrecostes del Musel a esta obra faraónica, porque le recuerdo que la ampliación del Musel tenía su origen en la, en la propia producción de la regasificadora. Luego, señoría, la situación se vuelve más lamentable aún si cabe. Siete años después de que se iniciaran todos los trámites para la construcción de la regasificadora en las inmediaciones del puerto del Musel en Gijón y los tribunales anularon el funcionamiento de este equipamiento por su ubicación a menos de dos mil o de dos kilómetros de las viviendas de la zona. Señor consejero, ¿no cree que existen responsabilidades políticas? Muchas gracias. Gracias, señora Ramos. Señor consejero, tiene la palabra. Bueno, mire, señora Ramos, ya que usted se remite a lo comentado o explicitado en, en esta junta, eh, supongo que la revisión del pasado es importante hasta cierto punto, seguramente no es lo más importante, pero sí que puede ser importante, pues por lo tanto, 
hagámosla, ¿no? Hagámosla. Permítame que le lea algo, como digo, para empezar. Ovidio Sánchez Díaz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, tiene el honor de presentar la siguiente moción subsiguiente a la interpelación del diputado de este grupo, don Fernando Goñi Merino, conocerán a los dos, al, Conse al Consejo de Gobierno sobre Política General en Materia Energética con especial relación a la instalación de una planta de regasificación en el Musel. Moción. Primer punto que se pide. La Junta General del Gobierno del Principado de Asturias considera necesaria e irrenunciable para nuestra región la instalación de una planta de regasificación en el Musel. Segundo, la Junta General del Principado de Asturias debe instar al Gobierno eh, Nacional a cumplir, con, perdón, al Consejo de Gobierno Asturiano a cumplir todas las exigencias establecidas en la planificación energética nacional para la ubicación de una planta de regasificación en el Musel y de este modo exigir al Gobierno de la Nación que incluya en dicha planificación la citada planta regasificadora. Palacio de la Junta General, 10 de junio de 2005, Ovidio Sánchez Díaz, portavoz. Este es solo un ejemplo. Puedo leerles otros de años anteriores, de Goñi, de Juan Morales, incluso, que ha hecho ese proceso de ida y vuelta a que ustedes nos tienen acostumbrados. Y no se lo reprocho. Ustedes defendieron en esta planta, con, además con especial... Eh, énfasis desde que el Gobierno central no estaba asumido por el PP, sino pasó a ser asumido por el Gobierno del PSOE. Ahí redoblaron ustedes sus exigencias. Eh, a partir de 2004 redoblaron ustedes sus exigencias en, en este sentido. Eh, se, lo, se lo he leído, hay varios más. Hay interpelaciones, hay mociones, como le digo, de Goñi, de Juan Morales, de Ovidio Zapico, declaraciones públicas en medios de comunicación, como digo, sobre todo después del 2004, después de que el Gobierno de España fue asumido por el Gobierno socialista. Entonces sí que exigían ustedes, eh, ya varios años antes de la construcción de esta planta, la construcción de una regasificadora y exigían la construcción de una regasificadora que, como usted mismo dice, parece que era ilegal y lo era a la luz de la legislación vigente en aquel momento. No voy a alegar los hechos, luego dicen que niego los hechos. No, no. En aquel momento... Eh, la instalación actual de la regasificadora, porque tampoco se sabe si había que situarla ahí, había que situarla más adelante, donde fuese, era ilegal conforme a la legislación existente. Por favor, ¿podría? Silencio, presidente. Sí, prosiga, señor consejero. Ruego silencio a sus señorías. Prosiga. Sí. Sí. Decía que no se lo reprocho, porque en aquellos años la planta regasificadora tenía sentido y tenía mucho sentido, especialmente en esta región, en función de la evolución y de las expectativas de consumo de gas. ¿Eh? Yo no sé ahora mismo si usted es economista o licenciado en Derecho, pero no haga como dicen que hacemos los economistas, que somos muy buenos prediciendo el pasado. ¿Eh? No caigamos en, en ese error. ¿Eh? Le, le doy algunos datos. Desde 1990 el consumo de gas había pasado del 18% del total del consumo energético al 35% en 2006. Las expectativas eran de un crecimiento continuado y de algo mucho más relevante y más importante para esta región. La expectativa era de un decline de, del carbón progresivo de la generación a base de carbón y de una sustitución paulatina de esa capacidad por gas, por las centrales de ciclo combinado. De hecho, había gran cantidad de proyectos de la iniciativa privada, no de este Gobierno ni de ningún Gobierno, de instalación de ciclos combinados hasta un total de 6.170 megavatios. Y en aquel momento, viendo la tendencia del carbón, por razones medioambientales, por propio agotamiento de la minería asturiana, viendo que, era interés, que eso iba a ser sustituido por el gas, viendo el crecimiento, el gran crecimiento que estaba sufriendo el, el consumo de gas en aquel momento, eh, a, a paralelo pero multiplicado, eh, pero digo a tenor también el crecimiento de, de la economía española y queriendo conservar algo que es una potencia industrial de esta región como es la generación de electricidad, era razonable que nosotros y ustedes, que ahora no se quieren acordar, reclamásemos la construcción de una regasificadora. Como digo, por lo tanto, en aquel momento la regasificadora tenía sentido y no le niego en el hecho que evidentemente han sido avalados por sentencias judiciales que sería absurdo que yo me empeñase aquí en negar. El inicio de la tramitación de este expediente se hizo en 2006 y efectivamente se hizo incumpliendo la legalidad vigente en aquel momento. En 2006 se incumplía al inicio, al inicio de la tramitación del expediente la legalidad. Pero la solicitud de la autorización administrativa, todo trámites que no tienen que ver con el Gobierno de Asturias, porque nos pide que responsabilidad, pero estos trámites son de Nagas y del Ministerio de Industria, no del Gobierno de Asturias. Bien, 
Como digo, la solicitud de autorización es ya de 2007, cuando ya se cumple la legalidad. La construcción de la planta es posterior también, cuando ya se cumple la legalidad. Y ahora mismo la planta cumple la legalidad vigente en la actualidad. No tiene una licencia que se haya tramitado conforme a la legalidad existente en su momento, pero cumple la legalidad vigente. Y la planta no solo cumple la legalidad vigente, sino que, por lo que nos dicen, eh, tiene usos ya potenciales. Eh, no lo digo yo, lo dice Nagas. Yo no sé de eso, usted no sabe de eso, pero bueno, Nagas nos dice que existen oportunidades concretas, reales, ahora mismo, como planta de almacenamiento, de distribución, para suministro de buques, que es también una tendencia, y nos dice que, bueno, la cosa cambia y nos lo ha demostrado lo que ha pasado de 2006 hasta aquí, pero también puede volver a cambiar en el futuro y hay tendencias, tendencias globales importantes como el gran crecimiento de la producción de gas en Estados Unidos y el interés que tienen por empezar a exportar a Europa, eh, que ya están buscando y promoviendo la construcción de regasificadoras en Europa para exportar gas a Europa. Y en ese sentido, la planta regasificadora de Musel, que costó mucho, que lamentablemente está parada, que se inició, como digo, su tramitación en un momento en el que no cumplía la legalidad, pero que la realidad es que ahora esa inversión cumple toda la normativa, pues yo creo que tenemos, por el interés de Asturias, que intentar ver cómo aprovechamos eso, cómo lo utilizamos y, quién sabe, esperemos que sí, parece que ahora podría tener ya usos inmediatos si no estuviésemos inmersos en, en todo este problema, esperemos que, que sí, en el futuro vuelvan a cambiar las cosas como parece que puedan cambiar y sea una fuente de riqueza y de generación de empleo para Asturias. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señora Ramos tiene la palabra. Buenos días de nuevo. Muchas gracias, señor consejero. Pero nos quedamos, como siempre, sin contestaciones concretas. Bueno, sin contestaciones, vamos. Venimos a hablar de, otro, de otra historia porque realmente lo que le preguntamos sobre los informes aquí no se ha contestado absolutamente nada. Y en Meroteca sí, efectivamente, tenemos todos. Por suerte o por desgracia la tenemos todos. Pero también, lamentablemente, señor consejero, le recuerdo que el señor Ovidio Sánchez, que el señor eh, Fernando Goñi y que el señor Juan Morales no se encontraban en el Gobierno en aquel momento en el que usted me hace referencia. Quien estaba en el Gobierno era el Gobierno socialista. Eran ustedes y, por tanto, son ustedes los que tienen conocimiento de esos informes técnicos, si es que los hubo para modificar o no la distancia que existía de esa instalación con respecto al núcleo urbano, esos 2.000 metros. Los que cometieron la ilegalidad fueron los que se encontraban en aquel momento en el Gobierno, no los que estaban en la oposición. Y también, bueno, me gustaría recordarle, efectivamente, yo no soy experta, soy economista, yo no soy experta en esto, estoy estudiándolo, estudio el tema cuando lo trato de exponer aquí, porque desde luego lo desconozco. Pero sí me leí las sentencias. Una sentencia del 2013 y una sentencia del 2016. Y ambas sentencias dejan clara la ilegalidad existente, una ilegalidad manifiesta, un abuso de poder por parte del Gobierno socialista del momento. Y le volvemos a hacer la pregunta en el segundo turno. Le volvemos a hacer la misma pregunta, pero de forma inversa, a ver si conseguimos que usted nos conteste. ¿Cuáles son los informes técnicos que apoyaron que medioambientalmente no existía problema alguno? Y le pregunto esto, señor consejero, porque si no los hay... O advierten de la necesidad de una distancia mayor, o advierten esos informes de una distancia mayor, habrá que analizar qué es lo que ha ocurrido. Señorías, ese problema es aún más lejano. Nos encontrábamos ante una decisión política, una obcecación de querer que se construyese a toda costa, sin ser capaz de analizar las consecuencias, los costes, los riesgos, los perjuicios que se pudiesen causar al estar la construcción de una planta de gas natural licuado que no estaba planificada a nivel nacional. Y que se metió, dicho vulgarmente, a calzador en el Plan Energético Nacional y autorizó el Gobierno del señor Zapatero su construcción bajo un Gobierno socialista del Principado de Asturias también en el Ayuntamiento del Principado y también en el Ayuntamiento de Gijón. Y este empecinamiento lo pone de manifiesto el Gobierno socialista, porque tiro otra vez de meroteca, por supuesto, el señor Torre, como consejero del ramo en aquel momento, en el 2008, que exponía que… Pero también voy a poner todo mi esfuerzo en que si ustedes, por las razones que desconozco, se han empeñado en castigar a Asturias y dejarla sin planta de regasificación, digan al final por qué. Señor consejero, no sé si consiguió alguno de ustedes que el Partido Popular de Asturias dijese por qué, no lo sé. Pero lo que sí nos deja claro es que si tanto empeño tenía por sacarla adelante, esa regasificadora, si tantos planes de viabilidad hicieron, si tantos estudios hicieron y tanto nos criticaron, ¿qué ocurrió entonces? ¿Se equivocaron con la tabla Excel, con el Word? con el project, con la aplicación informática que hayan utilizado para hacer los cálculos o simplemente les inundaron tanto esos planes de viabilidad, esos documentos, esos papeles, que al final ya no sabían si había informes positivos, negativos, medioambientales, de salubridad, industriales y total, ¿qué más dará? Unos metros más o menos es lo mismo, total, es indiferente. 
pero nos encontramos aquí con dos sentencias, dos sentencias en contra. Señor Blanco, si la regasificadora no se ha puesto en marcha y se han tirado más de 370 millones de euros, que además se justificó en su construcción y puesta en funcionamiento la ampliación del musel junto a la instalación de un hub de graneles en el nuevo eh, muelle norte, señor consejero, el Gobierno socialista, con mi máximo respeto, algo ha tenido que hacer mal. O no se han leído los informes técnicos o algo ha tenido que ocurrir. Entonces, lo que tendrán ustedes que responder es por qué. No, no el Grupo Parlamentario Popular, sino el Grupo Socialista, ¿por qué? Serán ustedes y no el Grupo Parlamentario Popular. En definitiva, señor consejero, denos la información al respecto requerida, se la pediremos por escrito, de hecho ya le hemos pedido parte, y depuren responsabilidades porque esta situación se hace insostenible. Los expertos entienden que términos como zona de exclusión, zona de derrame y amortiguamiento, radiación térmica, tamaño de derrame, charco de fuego, bola de fuego, perímetro y dispersión, pueden y deben de ser calculados, señor consejero. ¿Se han realizado esos cálculos? Y termino ya con un par de preguntas más en base a las sentencias que declararon ilegal la construcción de esta regasificadora. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno del Principado ante la reciente sentencia de, de Madrid, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y la del Tribunal Supremo del 2016, que declara la vulneración de la ley en la construcción de la regasificadora? ¿Y qué fórmula, digo fórmula, la palabra fórmula, cree que es necesario adoptar para legalizar la instalación? Y digo esto porque usted salía hace unos días en un medio de prensa haciendo referencia a esa fórmula. Me gustaría que nos la explicase aquí. Muchas gracias. Thank you.